。工厂的办公室里一直装着薪水的大皮箱，被一位大盗巧妙的窃走，虽不久后就被警察抓住，但盗贼缄口不提巨款的位置，唯一的线索就在两分铜钱上。这两分铜钱中间竟然藏着机关。里面是一张纸片，上面写着密密麻麻的符号，这究竟是什么意思？这里是 New Door Lab， 嗨，我是阿佑。刚刚那段故事来自日本推理大师江户川乱步的处女作《两分铜钱》。等等，他的名字是不是让人很耳熟？没错，名侦探柯南的名字就是来自东西方两位知名的推理作家。柯南·道尔与江户川乱步，除了柯南的名字外，作者青山刚昌也在很多地方向乱步致敬。像毛利小五郎来自乱步笔下的侦探，名字小五郎。少年侦探队取自作品《少年侦探团》。怪盗基德近似作品《怪人十二面相》。除了名侦探柯南外，在日本更有一个由老头子组成的金属乐团，就叫做人间椅子。也是来自乱步的作品，相信江户川乱步的大名大家都听过，却不太认识他。其实就连年轻一辈的日本人，可能也不太熟悉。在这个充满推理日剧的今天，就让我们聊聊这位对后世影响深远日本推理小说的始祖吧。江户川乱步本名平井太郎，名字来自美国诗人，也是推理小说的始祖爱德加·艾伦坡的日语发音。埃多加瓦伦坡而来。讲到艾伦坡，先让我们概述一下推理小说的历史吧。在三千年的文学历史中，推理小说的年纪非常年轻，只有短短两百年历史。史上第一篇推理小说就是艾伦坡在一八一四年写的《莫德格街谋杀案》，这年被后世称为推理小说元年。往后陆续诞生了很多优秀的作品。而推理小说也渐渐演化出不同的分支，像怪盗罗平开创了怪盗的支派。一战时期，推理小说则演化出间谍小说。在这之后，乱步首先发表了日本史上第一篇推理作品《两分铜钱》。从此，日本人意识到，原来我们日本人也能写出好的小说，更多人投入创作，日本的推理小说正式开始萌芽。让我们回到乱步出生时说起。乱步出生在一八九四年日本三重县，母亲在他小时候常常念报纸上的连载小说给他听，便对小说产生了兴趣。当他能识字后，他最喜欢做的事就是一个人读故事。当时是明治维新，日本为了引进西方的制度与思想，山寨了很多西方的文学。因此，乱步读了很多山寨的推理小说，产生了成为推理作家的想法。到了大学，他开始尝试创作，还成了名作家柯南·道尔的粉丝。毕业后，乱步做过很多工作，但每份工作都不持久，因此生活过得非常困苦。他觉得自己不适合去上班，没钱之下只好回到乡下老家，利用失业的空闲开始创作。这个决定使乱步穷困的生活出现了曙光。二十八岁时，他创作了《两分铜钱》与一张收据。这两篇短篇推理小说寄给《新青年》杂志后，从此大放异彩。早期大约是一九二零年左右，受杂志邀稿，以撰写短篇为主。这时的产量丰富，艺术性高。一开始，他主要创作本格推理。所谓本格，也就是正统推理小说的意思。注重推理的理性与逻辑，这类型的小说会把线索都写进书里，让读者一起解谜。而乱步就是本格派的开创者。本格作品在当时还未被广泛接受，他只好尝试从本格转为变革。变革就是着重在犯人变态的情绪与怪诞行径。这种变革作品的风格充满猎奇的成分，分辨一个人。除了靠长相与指纹，还能靠肩胛骨的宽度、大腿的粗细、脊椎弯曲的弧度。在这里，只有毫无掩饰的肉体、说话的声调和散发的气味。这一切，我能从肌肤的触感来辨识它们，而不是容貌
，我与他们只隔着一张薄薄的皮革，紧密贴合的程度，几乎能让我感受到对方的体温。他将全身的重量交付给我，随心所欲地展现原本的姿态时，我可以假装自己正在拥抱着，隔着皮革亲吻着丰满的景象。我是一张椅子。刚刚念的片段来自乱步的《人间椅子》。讲述一个身形丑陋的椅子工匠把自己变成公共椅子的故事。乱步不只是推理始祖，也是猎奇大师。他在这时期创作很多猎奇作品，是一些病态、残虐的题材。他笔下传达的病态情绪与巨细靡遗的犯案过程，就像读者成了精神病患一般，让人汗毛都竖了起来。每位推理作家笔下都有个名侦探。福尔摩斯来自柯南道尔，金田一则是横沟正史，而乱步笔下的名侦探叫做明治小五郎。明治小五郎穿着随性，顶着蓬松乱法，平时的兴趣是研究人，所以解析犯人的心理就成了他办案的特色，常常从嫌犯的行为与对峙中找出破案的关键。创作短片，乱步并没有赚到多少钱，为了生活不得不妥协。他开始创作通俗长篇小说，虽然他自己鄙视通俗长篇，但这些作品让乱步开始出名。明治小五郎的战场也自然地从短篇转战到长篇作品上。二战时期，推理小说被视为敌国文学，全面禁止。他转向创作儿童文学。二战结束后，他就极少创作了，反将自身的精力奉献在他创立的侦探作家俱乐部上。也是日后的推理作家协会，全力推广侦探小说和挖掘新人作家，并且自掏腰包的举办江户川乱步奖，这也是后来日本最重要的推理小说大奖。像东野圭吾就是从中出来的。最后，乱步享年七十一岁，日本政府授予他紫寿包章，表扬他在文学上的贡献。最后，我被辗转拍卖，来到您的府邸。夫人，当您看到这里，想必能猜出这封信的来意了。我恋爱了，爱上他完美的肉体，并且千方百计的想让他知道。最早认识乱步是读了小说《幽灵塔》，故事围绕在一座有精巧的机关与齿轮构建的老式钟楼，钟塔中藏着巨额的宝藏。自从一位谜一般的美女出现后，展开的夺宝故事。这部小说与乱步的其他作品一样，没有废话，一气呵成，很值得一读哦。大家还知道什么好看的推理小说，或对日本的四大推理奇书有兴趣吗？欢迎在下方留言讨论，与我们分享哦。